प्यारी लग रही आप आज यार आज कितना चमक रहा है यार तू मैं नहीं चमक रहा ये जो ऊपर लगे ये चमक रहे हैं <laughs> आज बड़ा मजा आने वाला है अर्चना जी आप देख ही रही है सेटअप पूरा आज गायकी जो होती है अलग अलग तरह की होती है भजन होते हैं रॉक सिंगिंग होती है कवाली होती है गजल होती है लेकिन जो समा कवाली से बनता है वो कोई और नहीं बांध सकता आप लोग एग्री करते हैं कवाली का अपना ही मजा है तो आज यहाँ पर भी समा बांधने के लिए कुछ खास हस्तियां यहाँ पे आई हैं कवाली में तो ये शहनशाह हैं ही बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने इनके गाए हुए अलग अलग गाने कवालियां सुनी है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम साबरी ब्रदर्स मिस्टर आफ्ताब साबरी एंड हाशिम साबरी बहुत बहुत स्वागत है खासा आपका आपको हमेशा हमने फिल्मों में सुना है कवालियां सुनी आज आपके दर्शन पहली बार हो रहे हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों शुक्रिया शुक्रिया और आपने ये जो गहनों की दुकान लूट के आए हैं आप <laughs> बहुत अच्छे लग रहे हैं शुक्रिया नवाज जी ये गहनों की दुकान नहीं लूटी हाँ? ये हमें बप्पी दाने चलते हुए दिया है तोहफा <laughs> पर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं खान साहब आप आज आए समय निकाल के बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के जोरदार तालियां एक बार खान साहब के लिए और अब मैं उन्हें बुला रहा हूं जो उम्र में जितने यंग हैं तजर्बे में उतने ही बड़े हैं प्लीज वेलकम कवाली का चमकता हुआ आफ्ताब वन एंड ऑनली खान साहब जोरदार तालियां खान साहब के लिए खान साहब आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका मजा आ गया मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि Uh, मेरी जिंदगी में मुझे एक मलाल रहा कि कभी नुसरत फतेह अली खान साहब के दीदार नहीं हुए नहीं कभी हुए। ऐसे पर्सनली मिलने को नहीं हुआ लेकिन मैं ये भी आज बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा उनका फैन भी मैंने आज पहली बार देखा है <laughs> और इसलिए हमने इनको आमंत्रित किया अपने शो पे और आप आए शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर क्या ही बात है आप बड़े प्यारे लग रहे हो थैंक यू और जितना भारी गाना उतनी भारी पोशाक पहनी है आपने संजय लीला बंसाली साहब देख ले तो आपको अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर अब वक्त है कवाली के कुछ और फनकारों को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करने का ये उम्र में बड़े छोटे हैं लेकिन अपने काम में बड़े माहिर हैं प्लीज वेलकम अली ब्रदर्स मिस्टर परवेज बबलू मिस्टर परवेज हुसैन एंड मिस्टर शाहरुख खान क्या बात है जोरदार तालियां हो जाए अली ब्रदर्स के लिए क्या बात है ब्रदर्स आइए आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत बढ़िया कमाल 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 महाराज थैंक यू सो मच उम्र में छोटे हैं ये वैसे बड़े तीखे हैं जोरदार ताले हो जाए एक बार इनके लिए आइए प्लीज विराजमान हो जाएंगे खास सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे आप सबसे सीनियर हैं उस्ताद लोग हैं आप जब महफिलों में जाते हैं आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं कोई खूबसूरत सी महिला आके अगर आपको बोले कि साबरी ब्रदर्स आई लव यू तो उस समय आप बोलते हैं उनको कि देखिए साबरी ब्रदर्स हमारा ब्रांड है या तो हाशिम को बोलो या आफ्ताब को ऐसा होता है अच्छा हमारे हिंदुस्तान में ना म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी जोड़िया हुई है कई लोग तो अनु मलिक को भी समझते दो लोग है दो लोग है अनु सर है भी ऐसे वो दो टिकटे ले लेते हैं कहते हैं मेरी एक अनु की ये मेरा भाई मेरी मुलाकात आज पहली बार हो रही लेकिन मैंने इनके गाने बहुत सुने और मैं इनका फैन हूँ आपका तो नाम बचपन में तो खान साहब रख नहीं सकते थे क्योंकि अगर आप स्कूल जाओ होमवर्क ना करके जाओ तो टीचर ये भी नहीं कह सकती खान साहब मुर्गे बन जाओ <laughs> है ना <laughs> ये खान साहब आपका नाम कब पड़ा शुरू से था कि जब लोगों ने इतनी तैयार सिंगिंग सुनी आपकी लोगों ने आपको नाम दिया ये नहीं भाई मेरा पहला नाम जो घर का नाम है मेरा इमरान खान है अच्छा जी और मुझे गहरी संधु भाई जी जी तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया है खान साहब खान खान कहते होते थे उन्होंने जब मेरा रिमझिम गाना रिकॉर्ड करवाया अच्छा तो तब कह रहे थे कि तेरा का नाम क्या रखें इमरान खान तो वो एम्पलीफायर वाले हैं इमरान खान जी तो अगर तेरा नाम इमरान खान रखेंगे तो डिफरेंट क्या होगा तो फिर उन्होंने खान कहते होते थे मुझे तो खान खान कहते कहते उन्होंने खान साहब खान साहब कर दिया वैसे कोई खान साहब वाली बात नहीं है नहीं आप बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं नहीं उन्होंने उन्होंने ये नाम दिया है मैं भाजी का मैं आसान नहीं बोल सकता भाजी का हाँ कह दिए अच्छा अली ब्रदर्स का जब मैंने लेटेस्ट वीडियो देखा ना अभी मैं बैक स्टेज इनसे पूछ रहा था इनका गाना आया था सामान बनने आया मेरी जान था मैंने इनसे पूछा मैंने कब रिकॉर्ड किया था कहता भाजी कोविड से पहले अच्छा कोविड से पहले छोटे छोटे थे सडनली कोविड में इतने बड़े बड़े हो गए ये 
तो हुआ क्या कोविड में गाने का रियाज ज्यादा हो गया कि खाने का ज्यादा हो गया क्या हुआ एकदम से बड़े कैसे हो गए तुम लोग शाहरुख खान तो इतना लंबा हो गया भाई जो है ना भाई खाने पीने के बहुत शौकीन है अभी मुझसे बोले थे भाई साबरी भाई बम्बई में शो के बाद कहीं अच्छी जगह खाना खिलवाइए आप इसलिए जल्दी बड़े हो गए और पदी आ, हमने अभी लॉकडाउन के बाद काफी बढ़ गया था उसके बाद हमने कंट्रोल किया अभी अच्छा अभी कम किया ये सच में ये बात मान ली जाएगी क्योंकि इसने भी अभी 15 केजी कम किया है कितना ये था, इसका 99 था पंद्रह किलो कम किया है जी। और आपने मैंने भी दो सौ ग्राम नहीं कम जो पंद्रह किलो आपने निकाला है उसको भी कुर्ता पहना लेते चार लोग हो जाते तो यार मजा आता है आपको सुनके और ये मैं इनके बारे में बता दूं ये प्रवेश बबलू हैं जो बीच वाले हैं जहाँ पे इनको सीनियोरिटी दिखानी होती है प्रवेश बोलते हैं जहाँ पे बच के निकलना होता है बबलू बोल के निकल जाता है और ये प्रवेश हुसैन है जो लास्ट में बैठे हुए हैं ये शाहरुख खान है नाम तो सुना ही होगा अच्छा इनके पास पूरी वरायटी है जैसे कोई बोले ना कि अच्छा ये प्रवेश बबलू है बोलते अच्छा प्रवेश बहुत हो गया प्रवेश में कुछ और दिखाओ फिर ये बोलते प्रवेश में हुसैन ले लो फिर जब बोलते प्रवेश बहुत हो गया फिर बोले शाहरुख खान भी है हमारे पास अच्छा एक सवाल अर्चना जी का था ये थोड़ी मनी माइंडेड है बोलते हैं कि जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं पैसे कैसे बांटते हो फॉर एग्जांपल सौ रुपए आया तो तैतीस 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 नाइनटी नाइन हो गए बाकी एक रुपए उसकी पार्टी करते क्या करते उसका गला लग लग लगाए हुए उसका गुल्लक लगाया हुआ बोलता है तो उसमें जब नाइनटी नाइन इकट्ठे हो गए वापिस तैतीस तैतीस वेरी गुड हाँ साहब आपको हम सालों से सुनते आ रहे हैं और माशाल्लाह क्या आवाज़ है आपकी खूबसूरत आपका तो पुश्तैनी काम भी है कवाली गाना तो आपको बचपन से क्लियर था कि हमने कवाली गानी या आपने कभी बैंक में या रेलवे के एग्जाम भी दिए बीच में कभी <laughs> आता ही दिमाग में किया हमारे जो वालिद मोहतरम थे हमारा घराना ही संगीत है हंसी जा रहे शाहरुख पहले हंस ले <laughs> हमारा घराना जो है वो संगीत से ताल्लुक रखता है हमारे बाप दादा जो थे वो कवाली करते थे अच्छा जी बस उनको देख के हमने कवाली सीखी है और आज हम कवाली कर रहे हैं क्या बात है तो खासा फिल्मों में फिर आपने कब गाया पहली बार जी फिल्म में हमें एक उस्ताद जाकिर हुसैन खास साहब जो हमारे हिंदुस्तान के नायाब रतन हैं तबला वातक जी जी उन्होंने हमें अपनी फिल्म में गवाया है अच्छा जी वो फिल्म का नाम था एवरीबडी से आम फाइन एवरीबडी से आम फाइन जी जी वाह तो नाम सुन के आपने मना नहीं किया वो नाम बाद में मालूम पड़ा मेरे अच्छा <laughs> मैंने यूं नहीं करा कि इंग्लिश फिल्म और उसमें उन्होंने एक सूफी कवाली गाना उन्होंने गवाया था कमाल की कवाली कम, के कमाल के जैसे कंपोज बनाई सलीम सुलेमान अच्छा जी और म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद जाकिर खान साहब वाह और हमारे लिए वो एक पहला ब्रेक था बहुत बड़ा ब्रेक वाह वाह तो खास साहब मैंने देखा कवाली गाना पहले मुझे पता क्या लगता था बचपन में जब मैं नुसरत फतेह खान साहब को भी सुनता था या सबको जिनको भी कवाली मुझे लगता था इनके चार गुर्दे होते हैं क्योंकि कवाली गाना बड़ा मुश्किल काम है खान साहब और मैंने देखा है बड़ी एक कॉमन चीज है जितने भी गाने वाले हैं ना खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं जी जब आप भी रिहर्सल कर रहे थे मैंने देखा आपके कुर्ते पर मटन करी गिरी हुई थी तो खान साहब ये खाने का गाने के साथ क्या संबंध है वैसे जो खाता है ना वही गाता है हाँ पर ये बात इन पे लागू नहीं होती बहुत खाती है लेकिन गाना नहीं आता इनको क्या करें <laughs> मैं आप तीनों भाई सवाल है जैसे हमारा ये दिनेश है ना गिटार पे ये कभी कभी नहीं आता तो अपने चाचा के लड़के को भेज देता है <laughs> तो आपने कभी ऐसा किया है कि कवाली का ग्रुप बोल के पंद्रह लोगों की पेमेंट उठाई हो और बंदे हैं दस फिर आपने बोला एक चाचे के लड़के को बिठा देते कवाली उसको आती नहीं है पाउडर का डिब्बा दे के बोलो तबले वाले के पास बैठ जाओ ऐसा करते हो कभी आप नहीं हम वैसे तो हम तीनों ही कोर्स वाला पार्ट भी ये गा लेते हैं और हमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा किसी को देना ही नहीं पैसा सारे घर में लेके जाए देखो प्रवेश बबलू ऐसा उबला हुआ अंडा लग रहा है ये चमक रहा है बिल्कुल एकदम छोटे छोटे हैं अभी ये बहुत छोटे हैं अभी आप मेरे ख्याल से कॉलेज तो नहीं गए अभी किन हो गया कॉलेज शुरू मैं अभी बी कर रहा हूँ और ये अच्छा कोर्स कर बी मैंने भी की कोई फायदा है नहीं वैसे मैंने बी के बाद पी भी की कोई मानता नहीं हालांकि आपको शायद नहीं पता होगा आपके जमाने में नहीं पर हाँ मतलब नहीं अच्छी बात है पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल और सुनाओ बस ठीक ठाक बढ़िया सर शाहरुख को कितनी हंसी आती है ना हंसी कच्ची होती कई होगी ना 
जैसे कई लोग होते दिल से हंसते हैं कई पैसे मतलब खासा मेरे को एक बात पूछनी है जैसे कोई प्ले बैक सिंगिंग करते हैं वो अकेले स्टेज पे करते हैं कवाली में मैंने देखा दस पंद्रह लोगों का ग्रुप होता है आज तो जगह कम थी इसलिए छह ही लोग आए पीछे साथ हमारे अपने तो उनसे भी रिलेशन नहीं खराब करना चाहते थे हम फिर उनको हमने कहा कि आप भी आ जाओ तो नॉर्मली जो पीछे पंद्रह लोग होते हैं ये इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है सामने वाली पार्टी पे आप दबाव बनाते हैं कि अगर हमारी पेमेंट मारी तो हम कालियों में मुंह दे दे के मारेंगे आप ऐसा क्या है पर मैंने आपका अलग देखा आप खुद ही दोनों मैनेज कर रहे हैं कोई पीछे कोरस वाले नहीं क्या है कि कवाली का मसला जो है ना ये बड़ा टेढ़ा मसला है जी इसमें एक तो रिदम कलेपिंग फिर कोरस जी ये बहुत जरूरी है इम्पोर्टेंट है एक बोल कहीं कहीं शो में दस दफा कहना पड़ता है बीस दफा कहना पड़ता है तो वो उसको सांस भी तो चाहिए ना मैं बिल्कुल बिल्कुल इसलिए दस बारह लोग होते हैं <laughs> नहीं अच्छी बात है हाँ कवाली मुझे ब्लैक कॉफी जैसी लगती है सोने नहीं देती बंदे को <laughs> जैसे गजल में हो सकता आदमी गजल सुनते सुनते ना थोड़ा सा कवाली में आदमी ऐसे रहता है और अगर सोने भी लगे तो कवाल खुरू डालते हैं मैंने कहा फट फिर आदमी उठ जाता है नहीं बिल्कुल खास साहब कवाली का मजा ही अलग है आज इसीलिए हमारा ये एपिसोड जो है कवाली को ही डेडिकेट है और कवाली गाने वाले बहुत चंद लोग हैं क्योंकि कवाली गाना जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ा जिगरे का काम है और बड़ा जोर भी लगता है कवाली में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से आप हमारे शो में आए खास साहब एक बच्चों का सवाल था बोलते कि जैसे पहले तो इंडियन सीट्स आती थी ना टॉयलेट में तो लोग बैठते थे रियाज अच्छा होता था उसके बाद आ गई वेस्टर्न टॉयलेट तो आदमी इससे नीचे जाता ही नहीं है तो आप जब बैठ के गाते हो फिर उठ जाते हो आराम से बच्चों का सवाल है आप इग्नोर भी कर सकते हैं ये बच्चे वही हैं इन्होंने पूछा था खास साहब एक और इंटेलेक्चुअल सवाल है हमारे प्रोफेसर साहब एक दोस्त है उन्होंने बोला कि जब कभी आप ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं कवाली का ये सवाल आप सबसे है और सामने आपने देखा कि लोग खाना खाना शुरू कर दिया है फिर कोई आपका कोरस वाला आके बताया कि खास साहब रसमलाई के चार ही पीस बचे <laughs> यार मैं ना ये बातें पता क्यों रिलेट कर रहा हूँ खास साहब मैंने ना बड़े शोज किए पहले पंजाब में जब कुछ है ना सिंगर्स के साथ ऐसा होता था हमें बड़ा गुस्सा आता था कि हम लोग गा रहे हैं स्टेज पे और लोग अपने अपनी प्लेट लेके ना और हमें दिखा दिखा के खा रहे हैं <laughs> बात रसमलाई की नहीं है बहुत से प्रोग्रामों में तो ऐसा होता है कि हम लोग गाने में मशगूल रहते हैं मगन रहते हैं और किसी ने आके कहा साबरी साहब गाना तो आप गाए रहो लेकिन खाना खत्म हो चुका है <laughs> अच्छा जी होता है बहुत बहुत सी जगह कि खाना खत्म हो गया मैंने डॉन्ट वेरी को ऐसी बात नहीं है हमें गाने दो बस जाओ जैसे दलेर पाइए ना हमारे दलेर मेहंदी साहब वो बिना खाना खाए गाना ही नहीं गाते वो तीन घंटे लंच करते हैं तीन बजे से लेके छह बजे खास मेरे जितने भी दोस्त हैं ना ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री वाले हैं तो जब भी कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता ना तो मेरा मन अंदर से खिल जाता है तो आप मेरे चेहरे की खुशी पड़ सकते हैं <laughs> मैं एक सवाल एक और था कि जैसे कोई चीज इंडिया में फेमस हो जाती ना फॉर एग्जाम्पल नंदलाल चिक्की तो नंदलाल कितने ही आ जाते हैं हाँ। फिर जो असली वाला होता है उसको लिखना पड़ता है कि असली नंदलाल चिक्की वाला हाँ। फिर जो डुप्लीकेट होता है वो भी लिख देते कि ये भी असली नंदलाल चिक्की वाला है <laughs> आपके साथ कभी ऐसा हुआ कभी आप कवाली करने गए हैं तो लोग कह रहे हैं साबरी बेटा तो गा गए और आपने लगाओ कि नहीं नहीं ये वो मेरे ताऊ जी के बेटे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं ऐसा <laughs> नहीं ऐसा कई दफा हो चुका हमारे साथ अच्छा जी हाँ कि हमें फोन आया कि साबरी साहब आपका प्रोग्राम है फला फला जगह पर हम लोग टी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे अच्छा जी मैंने कब प्रोग्राम है कि परसों को मैंने मेरे पास तो कोई डेट नहीं कोई इंक्वायरी नहीं कहने हमारे यहाँ गा रहे हैं साबर भी दस गा रहे हैं हाँ गा रहे हैं परसों कौन थे वो मैंने कौन है वो कहने मैं कंफर्म करके बताता हूँ आप कई बड़े चलाक होते हैं साबरी में डबल ए डाल दिया तो हम भी साबरी है ना आपके साथ हुआ कभी ऐसा कोई हमारे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन हाँ अभी काफ़ी पार्टीज बनी हुई हैं हम जैसे तीन तीन जानों की हमारी तिकड़ी पहली थी तो हमने भी ये भी मैं बताना चाहता हूँ हमने भी सोनी टी से शुरुआत की थी अच्छा तो सोनी टीवी का एंटरटेनमेंट कुछ भी करेगा एक शो था हाँ। हाँ। तो हमने इस शो तो आप बहुत ही ज्यादा छोटे थे है ना <laughs> हाँ जी 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 गोलू मोलू से मैंने देखा है वो एपिसोड आपका <laughs> जी जी और हमने ये भी हम किस्मत वाले हैं और भी हमने फर्स्ट शो किया था फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे और सलमान खान साहब के साथ हमने फर्स्ट शो किया था वाह क्या बात 
कपिल जी आपके लिए एक दो लाइन बोल दूं मगर इजाजत हो आपकी सर प्लीज प्लीज आपके इस शो को देखकर बाखुदा मैं यकीन से बोलता हूं कि हजारों बीमार लोग शिफा पा जाते हैं शुक्र ऊपर वाले का और दो लाइन आपके लिए पढ़ दूं मैं आपके लिए जी जी सर मेरी हमारी तरफ से के रश के जन्नत बने बागपन आपका वाह रश के जन्नत बने बागपन आपका और बाहर सलामत जवानी रहे उसने फूले फले आपका जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे हाय हाय क्या बात है शुक्रिया शुक्रिया खान साहब धन्यवाद बस जवानी बनी रहे बस यही चाहिए खान साहब ये ये पहले नगाड़ा था हमने इसमें जान डलवाई है ऐसा बात नहीं है वैसे अली ब्रदर्स आए हैं ना मस्त खान साहब भी आए हैं ना मस्त बेसाबरी ब्रदर्स भी आए हैं साबरी ब्रदर्स लेकिन हम तो क्या होता है हम तो बेसाबरी से इंतजार कर रहे हैं ना इनका वैसे आप कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं सब ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन आपको पता है थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर हमारे गोला पे आमिर खान साहब पी के जो है वो अपना गोला से हमारा गोला पे आए थे इतना टाइम तक रिमोटवा ढूंढ रहे थे आपके पास दो दो रिमोटवा है <laughs> खान साहब सुनो जी कैसे है जंग से कब लौटे यहाँ एक बात बताइए ये जो यहाँ पे आप एक ऐसा रास्ता बनाए हैं कहाँ तक जाता है आपके घर तक ये सच में शर्मा जी हमको यकीन ऐसे नहीं बोलना उनके स्टाइल के तलवारों से कटिंग कराई उन्होंने लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा है कि खान साहब आज हमारी आंखों के सामने है शर्मा जी प्लीज हमको एक चिमटी काटिए हमको यकीन नहीं हो रहा है चिमटी काटते हैं तू तू बोल कोई कील लेके थोड़ी से ठोको कोई तब तक हट ऐसी बातें करती है इनको नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वैसे हम ना खान साहब आपको कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं क्या अपना इंट्रोडक्शन हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा तो गंदा नहीं वैसा आप लोग जितना कमाल का कवाल के डील कर सकते हैं आप लोग हमको कवाली सिखा दीजिए हम कपड़ा धोना आपको सिखा देंगे हम शुरुआत कर रहे हैं आपको कवाली सिखाने की सुनिए आप आँख मिलते ही मुस्कुरा देना चाहतों का मेरी सिला देना तुमसे मिलने जरूर आऊंगा अपने घर का मुझे पता देना बहुत बहुत शुक्रिया मानना पड़ेगा सच्चे कलाकार है आप इसको देख के भी आपका रोमांटिक शेयर निकल गया एक इमरान हाशमी नहीं सौ इमरान हाशमी <laughs> लेकिन आपको सच बताएं ऐसा कवाल ही मोर हमारा जो काम है कपड़ा धोने का ज्यादा फर्क नहीं है नहीं। आप लोग जब गाते हैं तो ऐसा घराना होता है हमारे काम में भी होता है कि कपड़े देने घर आना कपड़े लेने घर आना सेम है फिर आप लोग जब ऐसा परफॉर्म करते हैं तबला बजाते हैं धबड़ 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 हम कपड़ा धोते हैं फचड़ 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 बहुत सिमिलैरिटी है और खास साहब देखिए आप तो गाते हैं गले से गाते हैं ये भी गाती है अब आप पूछेंगे बड़ी बात क्या है गला ना होने के बावजूद गा लेती है आप देखो आप लड़का जय माला डालने आया वो कहता गला तो है ही नहीं उसने अपने गले में डाल के निकल गया सच में इतना अच्छा बातें करते हैं आप वहाँ क्यों नहीं रहते कहा हद में साली ब्रदर भी कितना क्यूट है ना ऐसा आप चाय वाय पिया आपने बेटा आपने चॉकलेट खाया नहीं खाली पूछ रहे हैं ऐसा शर्मा जी ऐसा लग रहा है इनको तो आप कच्चा ही तोड़ के लेकर आ गए इतने क्यूट है आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रहे हैं आपको जान के खुशी होगा और शायद खान साहब को जान के थोड़ा सा जलन भी होगा कि हमारा रिश्ता पक्का हो रहा अच्छा क्या करता है लड़का आप जैसे म्यूजिक में काम करते हैं वो भी म्यूजिक में ही है सिंगर है नहीं नहीं बीन बजा के सांप पकड़ता है <laughs> आप सोचिए हमारा रिश्ता उसके साथ हो जाएगा कितना मजा आएगा बिल्कुल वो ऐसा बीन बजाएगा सांप भी नाचेगा साथ में हम भी थोड़ा नाच लेंगे कितना फन होगा हमारे रिलेशनशिप 
लाइफ में बोर होने का टाइम ही नहीं है क्या है घर पे सांप होगा सीढ़ी तो होगा ही बोर हो गए तो सांप सीढ़ी खेल लेंगे हमारा फोन बज रहा है वाइब्रेटर पे है ना एक मिनट फोन ले लेते हैं हमारी मम्मी का फोन है शायद रिश्ता पक्का हो गया है बात कर ली हेलो हाँ मम्मी हाँ थोड़ा जोर से बोलिए साफ साफ बोलिए सुनाई नहीं दे रहा है बात पक्का हुआ क्या मना कर दिया है कहते हैं कि सांप चलेगा लेकिन आने कोंडा नहीं चाहिए <laughs> वो हाँ बगल में जरा उनको फोन दीजिए अच्छा आपको आने कोंडा नहीं चाहिए हमको भी सांप चलेगा हमको भी नेवला नहीं चाहिए <laughs> और एक बात तो हम आपसे कहीं ना भूल ही गए मना कर दिया लड़के ने क्या और वो क्या मना करेगा हमने मना कर दिया सांप पकड़ता है कोई काम है सांप पकड़ता है <laughs> किसी दिन सांप ने उसको पकड़ लिया तो बीन के साथ साथ खुद के भी सारे छेद बंद हो जाएंगे <laughs> बीन बजा के सांप पकड़ रहा बीन बजा के सांप तो कोई भी पकड़ लेगा हिम्मत है तो बीन बजा के शेर पकड़ लकड़ पक्का कहीं हो गया तेरा नहीं हुआ है क्या हमारे गाँव से ना हमारी सिस्टर आई है आप लोगों से मिलना चाह रही थी आपका इजाजत हो तो बुला ले उसे बुला ले आजा छुटकी देखिए आप लोग जैसा अली ब्रदर्स हैं साबरी ब्रदर्स हैं हम लोग लॉन्ड्री सिस्टर्स हैं ये हमारी छुटकी बहन है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम किसकी बहन का नाम होता है नहीं हमको क्या भाई चाहिए था हम नाम लॉक कर दिए थे पुरुषोत्तम फिर ये आ गई तो हम चेंज नहीं किए फिर अभी वही कंटिन्यू चल रहा आप जैसे साथ में काम करते हैं ना हम भी साथ में काम करते हैं आपको पता है हम जो इतना कपड़ा धोते हैं तो ये छोटी है छोटा छोटा कपड़ा ये धो लेती है जैसे कि अपने पर्दा हो गया चादर हो गया कंबल हो गया साड़ी हो गया और बड़ा बड़ा जो कपड़ा है वो सारा हम धोते हैं जैसे रूमाल हो गया टाई हो गया रूमाल टाई कब से बड़े हो गए क्या कह रहे हैं आप अरे रुमाल टाई खाली बड़ा बड़ा लोग ही इस्तेमाल करते हैं है कि नहीं आपने कभी किसी ठेले वाले को देखा है टाई पहन के सब्जी बेचते हुए ठेले वाले को तो नहीं देखा पर ठेले को मैंने सूट पहने हुए देखा वो भी दो चोटियां करके छुटके ये आदमी ना कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं बुरा नहीं मानना चाहिए दीदी हम कहे बुरा मानेंगे हम थोड़े आपकी तरह ठेला लगते है हम तो ठेला बोले हाँ। तुम्हारा बहन को ऐसा बोल रहा है तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो दीदी जगह होता तो हम बैठ के भी सुन लेते दीदी हमें यहाँ आके बड़ी खुशी हो रही है कि इतने बड़े बड़े लोग आपकी बातें सुन रहे हैं वरना गांव में इनको कोई मुंह तक नहीं लगाता ये सब बताने के लिए यहाँ पर आई हो तब इस कहा है तुम्हारे ऐसा बात करोगी ना एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तुम्हारा हमें बनाना भी नहीं है हमारे ऑलरेडी तीन तीन बॉयफ्रेंड है ये देख रहे हैं आप शहर में यहाँ पे हमको लड़का नहीं मिल रहा है गांव में इसका तीन तीन बॉयफ्रेंड है और लोग कहते हैं गाँव में विकास नहीं हो रहा <laughs> दीदी वही तो हमारा तीसरा बॉयफ्रेंड है विकास <laughs> बड़ा अजीब सा लग रहा है देखो ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे ताका भीड़ नहीं रहा है हमारा भी है बॉयफ्रेंड ये अपना खान साहब है ना ये ऑलमोस्ट हमारे एकदम बॉयफ्रेंड जैसे ही ये इतना भी जल्दी आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है रुक जाओ वैसे खान साहब एक बात करना था मुझसे ये थोड़ा ना इधर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसा डांस वांस करेंगे ना तो वो जलेगी अच्छा इधर तो हम जोक भी नहीं सुनाए हंस रहे हैं <laughs> इतना बड़ा मुंह उन्होंने इतने पास से देखा नहीं लगे <laughs> हाँ साहब आप जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियो डालते हैं ना नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं दिखाई जरा ये अली ब्रदर्स ने अपना फोटो डाला है दुआओं का काफिला चलता है हमारे साथ मुकद्दर से कह दो अकेले नहीं है हम तीन है नीचे कमेंट्स देखते आइए इस ड्रेस के बड़े फायदे हैं 
इसे पहन के घूम सकते हैं बेड पे बिछा सकते हैं और बाद में इनके पर्दे भी बना सकते हैं ये वही लोग हैं जो दुकान पे जाके कहते हैं ठीक ठीक लगा लो हम तीन लोग हैं <laughs> इन्होंने पत्थर के ऊपर बैठ के जो पोजीशन ली है अक्सर लोग ऐसी पोजीशन पत्थर के पीछे बैठ के लेते हैं डी पर और दिखाइए पहाड़ों पे हनीमून मनाने वाले कपल को देख के सोचते हुए हम कब बड़े होंगे ये तीनों इतने परेशान क्यों हैं? इनकी गाड़ी नहीं आ रही या दाढ़ी नहीं आ रही बड़े भाई ने कहा था कि उसे शॉर्टकट पता है अब तीनों भूल गए कि आए कहां से थे और जाना कहां है और दिखाइए ओहो साबरी साहब सारी साहब ये सारी इंग्लिश आपने लिखी है खुद <laughs> बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स माशा अल्लाह कोई आपको तबले की जोड़ी समझ के बजाना <laughs> ऐसी ही फोटो पे लिखा आता है दोनों में छह अंतर बताए <laughs> और दिखाइए सामूहिक विवाह में दो दूल्हे <laughs> अपनी होने वाली पत्नी के आने का इंतजार करते हुए <laughs> दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं प्लेट में एक ही काजू बचा है <laughs> तू उठा रहा है या मैं उठाऊ <laughs> और दिखाइए खान साहब ने फोटो डाला है रियल खान साहब रियली सून समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट कमेंट्स दिखाइए नीचे ये बाल रंगवाए हैं या होली के बाद नहाए नहीं <laughs> ये साइबेरिया का एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है वहां ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से ये दिसंबर के महीने में भारत आ जाते हैं और मार्च में फिर लौट जाते हैं और दिखाइए आज की ताजा खबर संगीतज्ञ के बालों को देखकर शहर के मुर्गों ने की हड़ताल कहा बांग नहीं देंगे पूरे समाचार के लिए डी मैंने सिर्फ आगे के बाल कलर करवाए थे मेरे घर वालों ने मुझे चार दिन कमरे में बंद रखा आप कितने महीने रहे <laughs> और दिखाइए अली ब्रदर्स ने फोटो डाला है एबी आपकी है फोटो ये मेरी फोटो दिखाइए नीचे कमेंट्स <laughs> एक साथ बारह अंडों का ऑमलेट खाओगे तो यही अशर होगा <laughs> मैं अदनान सामी को बताता हूं उनके बचपन की फोटो कोई और डाल रहा है और दिखाइए मैन इन ब्लैक राहे राहे खान साहब ने फोटो डाला दिखाइए नीचे कमेंट गाड़ी धोने के बाद मैं भी ऐसे ही फोटो खिंचाता हूं जब तक आदमी गाड़ी के ऊपर बैठ के फोटो ना खिंचा ले तब तक लगता ही नहीं कि वही गाड़ी का मालिक है ठंडी गाड़ी पे बैठो तो ठीक है गर्म पे बैठो तो अपना तवा गर्म हो जाता है और दिखाइए कदम बस पॉपकॉर्न देख लो ठंडी कोल्ड ड्रिंक ओहो सुरीले पॉपकॉर्न सुरीले पॉपकॉर्न क्या आते हैं तेरे भुट्टे के कुमार शानू खेत में उगे सुरीले पॉपकॉर्न यार इतना अच्छा उन्होंने गाया ना कि यहाँ पर माहौल सुरीला हुआ पीछे पड़े पड़े मेरे पॉपकॉर्न सुरीले हो गए <laughs> पॉपकॉर्न को हाथ लगाओ अंदर से आवाज आती है ना <laughs> <laughs> क्या बात है सर आपने इधर इतना अच्छा गा रहे थे ना पीछे सुन के इतना मजा आ रहा था जब पीछे मजा आ रहा था आगे आगे हमारा मजा क्यों खराब कर रहा है पीछे बैठ के सुनना था आराम से यार मैं कोई जरूरी बात करने आया हूँ आई एम दी सीओ ऑफ दिस सुपर हिट टॉकिस पहला सीईओ इसके पजामे के छेद गिन लो पूरे चौदह है ओए भगवान ने तुझे इतना बड़ा आदमी बनाया है हाँ। नाम शौरत इतना बड़ा शो दिया है हाँ। उस पे ध्यान दे मेरे पजामे के छेद गिन रहा बैठ के <laughs> यही सब छेद गिन गिन के मैं बड़ा हो गया <laughs> अब मैं थोड़ा गेस्ट से बात कर लू देख ले अगर मानते हैं तो देख ले 
मेरे को तो कह रहे थे ये मंजीरे जैसे मुंह वाला अंदर नहीं आना चाहिए ये हाशमी साहब कह रहे थे मुझे कहते मुझे बत्तक की चोंच वाला दोस्त है वो आपका हां हां तो क्या नहीं नहीं बोल ले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं इसका जवाब मैंने नहीं देना अब ये जवाब देगा तू मेरे फैंस को ओहो मेरे फैंस तेरे फैंस को हां मिलवा कोई तेरी नजर में है कोई तेरा फैन पंजाब आओ जरा भाई साहब इतने फैंस हैं ना मैं किसी स्टेशन पे उतर जाऊं इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो तो वैसे ही होती भीड़ स्टेशन पे उसमें क्या है <laughs> आपको पता है जब भगवंत मान साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने शपथ बाद में ली पहले इसको लिया कहते चल तू निकल पहले कहते और कोई नहीं निकाला निकला अर्चना मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में से राजू को और राजू के अंदर से पंजाब को निकालना नामुमकिन है वाह वाह क्या बात सर मैं बताऊं इसकी बातों पे मत जाइए आप मुझे ना अपने साथ रख लीजिए मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी हूं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है साबरी साहब मजाक नहीं कर रहा हूं ये बरातों में पैसे लूटता है ओफ इसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई <laughs> पैसे लूटते लूटते 10 10 के नोट अलग और 20 20 के अलग कर देता है ये <laughs> इतनी इसकी एक बार तो दूल्हे के गले में हाथ डाल दिया इसने नोटों का हार होता ना कहता हमारे पैसे हैं ना आपके गले में गिर गए <laughs> वो कहता सिर्फ पैसे नहीं गिरे आपका जूता भी मेरे पैर में गिर गया <laughs> हो हो गया? हो गया मेरा तो दो छोटा डेढ़ साल का भी हो गया <laughs> सर बहुत बहुत स्वागत है आप जोड़ी में आए हैं आप की जोड़ी में आए हैं और खान साहब आप घोड़ी पे आए हैं <laughs> <laughs> अच्छा खान साहब ने घोड़ी बाहर छोड़ दी ड्रेस अंदर लेके आ गए <laughs> लेकिन खान साहब मैं बताऊं आपको पता होना चाहिए कवाली में ना ब्रदर चलते हैं तो मेरी सलाह है कि आप ना मेरे साथ जोड़ी बना लो जी सुपर हिट हैंडसम ब्रदर्स हैंडसम ब्रदर हैंडसम तो वो हो गए डू यू हैव सम की मतलब कैसे यार मैंने भी यही कहा है हैंडसम ब्रदर्स ब्रदर तो कैसा भी हो सकता है हां वाकई इसका ब्रदर तो ऐसे अर्थ करता ना लाल रंग की टाई पहन के ना बाहर निकल गया तो लाल रंग की टाई पहन के बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है सिर्फ टाई पहन के निकल गया <laughs> मगर सिर्फ टाई पहन के निकल रहा तू तो शर्म कर नंगा अंदर गया जुराबे पहन के आ गया <laughs> और मैंने कहा अभी भी नंगा लग रहा है तू उसने टाई लंबी कर ली <laughs> और जा यार क्या जा यार नहीं नहीं लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं कि फैशन की बात होती है उसको फैशन सूट करता है जैसे इनको सूट करता है देखो किसी की गर्लफ्रेंड का घाघरा पहन के आए हैं जचरा पर जब नाच रहे थे मुझे डर लगा कहीं ऐसे घूम गए ना <laughs> सर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कवाली से बड़ा पुराना नाता है आप तो तीन हो ना हम सात भाई सातों कवाल इसके पिताजी ने पैदा जानबूझ के किए सात हाँ। भाई कि कवाली वालों का ग्रुप बनाएंगे हाँ। जब सातवां पैदा हुआ तो रोने लग गए मैं वो क्या कहते यही पैदा करने में लगा रहा हारमोनियम तो मैंने सीखा ही नहीं और क्या यार सर मैं सच में बड़ा टैलेंटेड आदमी हूं कभी मेरी कवाली आपने सुनी नहीं है सुना फिर कवाली आ जा <coughs> और दूसरा काला देना जो पहला लेके गया था वो किधर है क्या बात है कबीर साहब अर्ज किया है हां लंच किया लंच किया बड़ी कोशिश की इसको म्यूजिक सिखाने की हमने साबरी साहब बांसुरी लेके दी कि चलो रियाज करेगा वेल्डिंग वाले के पास गया सारे छेद बंद करा के आ गया उसको क्या सिखाए कोई म्यूजिक मेरी अली ब्रदर्स से रिक्वेस्ट है अगर आप तीनों में से कोई भी एक भाई उठ के अगर इसके मुंह पे बैठ जाए तो ग्यारह हजार रुपया मैं शगुन दूंगा आपको यार ये कोई तरीका नहीं मुंह बंद कराने पर का। मैं आ, साबरी साहब मजाक अपनी जगह पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है गुलाम अली साहब को हम सब जानते हैं बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी बकरी नहलाता रहा ये <laughs> सर आप एक काम करना सर जब भी अगली बार आओ ना ये सुपर है टॉकीज है ये अपने बंदे पीछे करके अंदर आ जाना हम वहां बैठ के बात करेंगे इसने नहीं मुझे बात करने देनी थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद ये क्या है इसमें म्यूजिक तो चल नहीं रहा 
ये क्या ऊंची हरकतें कर रहे थे आप ये तुम्हें पता है उसे थोड़ी पता है जो मुझे गालियां दे रहा था इसकी आड़ में मैंने उसकी गालियां एंजॉय कर ली उसे पता भी नहीं चला अरे शाह बड़े बड़े लोग आए हुए शाह नमस्कार नमस्कार साबरी जी नमस्कार ब्रदर जी नमस्कार अली जी नमस्कार ब्रदर जी नमस्कार खान जी आपके ब्रदर कहा है वो अकेले ही गाते हैं क्यों ओ समझ गया समझ गया क्या समझ गए कि अकेले गाते हैं साहब अगर आप मुझे यहाँ आने से पहले बता देते कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए खाना वाना बनवा के रखता तो खुद तो आप मांग के खाते हैं उनके लिए कहाँ से बनवा देते आप खान साहब क्या हो गया तो मैं आपको बता दू हाँ साहब मैं इस मोहल्ले का एक रेप्यूटेड 99.9 परसेंट जम फ्री उस्ताद हूँ घर छोड़दास हाँ कल ही हमने इनका पेस्ट कंट्रोल करवाया कीड़े हाँ, 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 चढ़ जाते थे इनके यहाँ तक हाँ, एक कोई उस्ताद उस्ताद नहीं इन्होंने ऐसे अपना नाम उस्ताद रखा हुआ है आता आता कुछ नहीं इनको तो ऐसे ही रखा हुआ है अगर मैं वैसे रख लूँ तो आ जाएगा मेरे को हाँ, 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 <laughs> ये वो उस्ताद है जो कहते हैं उस्ताद दो कप चाय लाना आपने जो भी मेरे लिए कहा वो अलग बात है लेकिन खास साहब मैं आपकी गायकी का बहुत फैन हूँ मुझे आपकी गायकी बड़ी पसंद है उनको आपकी, आपकी गायकी से बड़ी नफरत है <laughs> सेम यार मुझे भी अपनी गायकी से नफरत है <laughs> मैं अपने कान में उंगली डाल के फिर गाता हूँ <laughs> फिलहाल मैं बात कर सकता हूँ इनसे कर लीजिए तो खान साहब हाँ जी मैंने गायकी में काफी कुछ सीखा है काफी रियाज करा है <laughs> और आप लोग को देख के इंस्पायर होकर मैंने अपने कवालों का ग्रुप बनाया ग्रुप मतलब सारे तो पच्चीस तीस लोगों को लेके मैंने ग्रुप बनाया sure. मैंने कहा भाई चलो क्यों ना कवाली करने जाए तुम जा ही देते फिर मैंने कहा जब इतने लोग हैं हाँ. तो महफिल लूटने से अच्छा क्यों ना बैंक लूटे oh. लेकिन एक बेवकू की वजह से मैं हम लोग सब पकड़े गए oh. कैसे वह बैंक लूटने की इतनी खुशी हुई वहीं बैठ के कवाली करने लग गए तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया आपने आज तक बताया नहीं कभी कि आपने सीखा किससे म्यूजिक एक गुरु हो तो बताएं साहब एक भी नहीं है एक ही नहीं है एक तो होगा एक हो तो ना वैसे मुझे एक गुरु बड़े पसंद थे अच्छा पर वो बहुत सीधे थे तो चाय पीते थे और दुकान वाले को पैसे देते थे ये तो हर कोई करता है नहीं वो अपने घर पे चाय पी के बाहर दुकान वाले को पैसे देते थे उस्तादी क्या चलिए फिर आपकी बड़ी बातें होगी चलिए <laughs> कहा चलिए चलिए निकले एक बहुत इंपॉर्टेंट फालतू की बात जरूरी है <laughs> मेरे साथ पंजाब में कुछ ऐसा हुआ खान साहब <laughs> चंगो मंगो नंगो अभी आ रहे हैं मेरे चेले में होता आएंगे आपको <laughs> ये पेड़ से कब उतरा शादी क्या चुरा के भागा चु क्या चोरी किया आशीर्वाद लिया है मैंने लिया तेरा कभी आशीर्वाद कहा से लाए रंगीन चुड़ेले आप आप इसकी शक्ल देखें ऐसा लग रहा है अभी कवाली के बाद कतल करने जाने से शादी कवाली करनी है यार शुभ शुभ बोलो शिव शिव उधर जाके बैठ इधर आओ कवाली करनी है ये क्या है बैठो मैंने क्या करना यहाँ पे ओहो आज मेरे साथ क्या हुआ वो मैं भी आपको थोड़ा बचाता हूँ मैं पंजाब गया अच्छा मैं पंजाब गया वहां मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो मुझे आज भी सोने नहीं देता वो हादसा वो वाक्य ये है आलू कुलचे आलू वाले आलू कुलचे आलू वाले आलू कुलचे आलू वाले आलू कुलचे आलू वाले आलू कुलचे दस रुपए का है आलू कुलचे मैंने आलू वाले कुलचे खाए ऐसे चबाए बड़े टाइट हो गए थे रबड़ बन गए थे चबाए नहीं जा रहे थे 
मैंने पानी के साथ निगल लिए मेरी अथड़ियाँ कंफ्यूज हो गई कहती हैं नहीं पचरा नहीं पचरा नहीं पचरा हमारे दर्शक अगर आपकी कोई फरमाइश हो या बात करना चाहें साबरी ब्रदर्स से अली ब्रदर्स से खान साहब से तो आप अपनी बात कह सकते हैं आप जी जी सर आ, मैं साबरी साहब से एक बार आके स्टेज पे मिलना चाहता हूं अगर आपको प्लीज 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 मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं और कपिल सर आपके शो का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शुक्रिया हेलो सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर आप आप सबका सर सर मैंने इश्क की मोहब्बत की कवाली तो बहुत सारी सुनी है सर लेकिन आजकल कुछ हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरी दरअसल मेरी शादी हो चुकी है सर ये तो आप और मुझ जैसे लोग ही जानते हैं कि नहीं, नहीं, बड़ा बड़ा का मतलब क्या क्या है है आई एम वेरी हो गया आपको कैसी बात कर रहे हैं आप देखो 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 इनकी बातों में दुख झलक रहा है ये आप समझ सकते हो साबरी साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ हम जैसे दुख दर्द झेलने वालों के लिए कुछ ऐसा नगमा सुनाइए कि जो है हम लोग सब झूम जाएं ये और बात मैं आपने आप लो... साबरी साहब को क्यों बोली कि दुखी लोगों के लिए कोई कवाली गाओ <laughs> क्यों आपको क्यों लगा सर देखो इतना तो मुझे पता है ये तीनों चारों की सर की खान साहब की किसी की शादी नहीं हुई हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी इस दुख तकलीफ से गुजर चुके हैं तो क्या है सर बहुत अच्छे खवाल है बहुत अच्छे शायर है तो इनके अंदाज ऐसे है कि ये दुख को भी इस तरह से जाहिर कर देते हैं कि बीवी भी बुरा ना माने और खुद को भी तकलीफ ना माने तशीफ रखिए आप 
हमारे और कोई दोस्त जी जी अहमदाबाद से आया हूँ सर घनश्याम भाई नाम है घनश्याम भाई ठीक है आप बिल्कुल बढ़िया मेरा सबको जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जी सर आपका शो पूरा विश्व देख रहा है भगवान भी देख रहे हैं सर किसने बताया आपको सर इतना बढ़िया शो और इतना हंसी मजाक कौन नहीं चाहेगा सर ओ हो ये ज्यादा हो गया नहीं नहीं सर 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 मेरा ये स्पेशल चाइल्ड है तो क्या कराया सर ये मेरा स्पेशल चाइल्ड है हेलो बेटा अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी इसके अंदर देख के भगवान देख रहा है आपका शो सर और ये आपके शो की इतनी बड़ी फैन है अगर टीवी चालू और कपिल शर्मा शो है हमको आगे से निकलना नहीं है सर ऐसे no, आपकी इतनी बड़ी फैन है मैं मेरे फैमिली के साथ में आया हूँ ये मेरी वाइफ है नमस्ते जी लव यू टू सर थैंक यू सर आपने कहा ना भगवान देखते हैं इसी के अंदर देख के भगवान देखते हैं सर मैं आपको इसी के लिए श्योरिटी से बोलता हूँ सर हम पूरी फैमिली ठीक हो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू मेरा बेबी थैंक यू सर इसकी तो मेरे ख्याल से बेस्ट बीस पूरी हो गई होगी I love you too. <laughs> Thank you. चांद तारे जब तलक चाह रहे तब तलक कपिल शर्मा सो चल रहा है मोहब्बत के लिए ये दुआएं आशीर्वाद बना रहे बस शुक्रिया इस तरह शो में आने के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी जय स्वामी नारायण एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं आइए सर साबरी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अली ब्रदर्स आपका खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आज की शाम ऐसी बना दी आपने अपने फन से मजा आ गया इजाजत चाहते हैं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जो आपका मन करे गुड नाइट शुभ रात्रि धन्यवाद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज